突然发现自己好像很久没有吃过早饭了，主要是因为没动力。嗯、但是今天这家店传的实在是太凶了，又到了吃早餐的日子。这么早起来的动力还不是因为这个米其林三星？米其林三星的早餐那可太装逼了。你们知道拿到三星有多难吗？就像是我们这边塔被推完了，然后我们的辅助一个人去偷塔，还把对面水已经推了，好像不是很恰当。但总而言之，就是三星的店非常的少，全球范围内都很少。这个我的铺垫越来越长了，我们到门口了。嗨。不愧是京都的七大名店，他家有四百多年的历史。四百多年前你在干嘛？德川家康已经统一全国了，而你还在纠结怎么签隔壁同学的手。早饭不长胖，我们开始吧。有一说一，他们家的餐具是真的很精致。第一个是可以拆分成三层的葫芦器皿，第一盘里面有半熟蛋、油菜和蚕豆，还有块鱼饼。叶子包着的是未知食物，也就能塞个牙缝吧。浅尝一下，半熟蛋煮的还是不错的，蛋黄由外而内，是凝固转为糖心，还可以，口感温润甜糯，甚至像在吃布丁。再来块鱼饼，普普通通，吃一口芝麻油菜，普普通通。再来颗蚕豆，普普通通。哈哈，可以这样讲吗？嗯，皮。豆，下一个谜底揭晓。叶子里面包的是两块很小的甜雕寿司，会带着一股淡淡的清香。这个葫芦器皿里面的第一碗绿色的是青玉水芹和魔芋豆腐，吃进去清甜脆口。第二碗是清蒸鲈鱼，里面配了海藻萝卜泥，整体味道会有些清淡。那今天哪个菜不清淡呢？第三碗是当季的食材，里面有清煮的鱼豆腐，还有鲷鱼和笋。像一个僧人早起修行，但是豆腐海带汤啊，日本人的早餐标配。成都人吃到这里，感觉自己不会再快乐了，一点味道都没有。到了他们家的重点，就这碗粥。他家最早最早就是靠这个出名的，那个时候很多一级。在通宵之后，就会很喜欢来喝他们家的粥，久而久之就出名了。汤碗熬得非常的粘稠，米汤都已经熬成了奶白色，米粒都已经绽开了。旁边的碗装了一碗调好的料汁，淋到汤上之后有点味增汤粥的感觉，再配上旁边的小菜，感觉和国内还不太一样。他们家是把菜都吃完了才把粥给你端上来，有种为了一碗粥过五关斩六将的感觉。出产量卖出了就是这个，然后一顿下来其实还有点贵，但真的非常的朴素清淡，但是却又温暖舒坦。毕竟他家是全世界米其林三星店里面唯一一个卖早饭的，所以如果你来了京都还有力气起床的话，可以来试一试这家店。哇。困了我。阿吉推荐指数八分，烤羊，烤羊肉。原来每个国家吃羊的方式差别这么大，日本人的吃法嘛，果然还是很装逼呢。啊，不知不觉我们就迎来了凉爽的秋天。然后像我们这种电子榨菜的搬运工，在这种季节当然是以肉贴标。但感觉来日本这么久，烤牛肉、烤鸡肉、烤猪肉，我们还真没少吃。但是卖羊肉的店是真的少，太少了。哎、啊，破音了，又到吃羊肉的日子啊？为什么日本人不吃羊肉啊？真的很无趣哎。今天我们选的店是在日本东京的新宿，又是这个混沌诞生的地方。哎、胖企鹅，すげえ。あのえお口は。他家可以吃到羊身上十九个部位以上的肉，一开始会给一个计时器，说是每块肉只用烤十到二十秒。虽然我们已经点了他们家最贵的那个套餐，但是我们现在要点点一点别的单品，我没取牙套，我发现。呵呵，真胖！他们家的羊都是产自鹿儿岛和北海道，那有没有新疆的好吃呢？今天可以浅浅的对比一下，第一道大前菜是生拌羊肉加沙拉小拼盘，生生生拌无语。这个生羊肉因为加了照烧料，进嘴之后没有什么膻味，感觉跟生马肉是一个味道。然后接下来这个环节来的有点快，活到一百五。好的，还是吃羊肉吧。今天的第一份。拼盘是羊腿肉和羊羔肉，还有羊舌。第一个先来羊宝宝，它吃起来的第一感觉是没有很羊哎，并没有那种很冲很膻的羊肉味，可能是因为小羊身上的肉就是又奶又软嫩，这大概就是年轻的味道。长得像内脏一样的羊腿肉，可能因为它是羊外腿的部位，就会有一点点筋，嚼起来很有韧劲，里面布满了经络，越嚼越有那个羊肉的香味。但是因为羊肉的脂肪含量比较低，瘦肉偏多，所以非常的适合干海交叠。我的六婆呢？我怀疑他们家这个料就是偷的六婆。蘸了辣椒面吃起来的羊肉有种国内的味道了。然后我们烤的时候，旁边的服务员一直在强调不要烤太久，羊肉烤太久就特柴，少烤一会儿保留这里面的肉汁，那样才会 Q 弹。而且烤羊肉并不会渗出很多油，四舍五入吃羊肉不会胖。最后烤一下后切羊舌，蛮扎实的。羊舌外面吃起来比牛舌更紧实，但是里面又特别的软，它里面像那种炖了好几个小时的牛舌。哎，好怪的口感哦，茄子啊，就是没有任何调料的茄子。接下来是一盘切的巨好的菲力，它在烤盘上的时候我就有点咽口水了。烤熟之后，在旁边的雪岩上面滚一圈，这个感觉特别的治愈。它这种特制的雪岩是那种不规则的片状，那个咸味非常淡，甚至有点奶香，用那股淡淡的奶咸味激发出肉的鲜味。我现在特想刨两口米饭。然后这一盘铺满的是低温调理的羊皮皮肉，官方吃法是蘸着芥末吃，但是它的味道又特别像成都街边卖的卤牛肉，那就是说卤味我们要蘸什么吃？哎，六婆呀，不是广告，你甚至还可以把这个卤味拿来烤一下，因为这一块肥肉比较多，烤一下。他说那个油箱简直扑鼻。好的，接下来是这个肋骨肩膀肉，这个部位带了一定的脂肪，但是烤了之后那个部位吃起来有点脆脆的，就吃起来很有弹性的脂肪，不油腻不松软，甚至还可以嚼一会儿。下一块是羊沙了，就相当于是羊的里脊肉，我不是很喜欢那个肉，它就没什么油脂、啊。下一口给到了我们的羊汉堡肉，这一口羊肉，一口锦州，羊肉团子，里面的汁水和油
，胖子我们要吃一个羊心。话说羊心算羊杂吗？就稍稍烤一下之后，那个口感特别细腻，甚至还有点鸡心的味道。果然那个羊膻味真的会让人很开心。最后收尾的是羊肉寿喜烧，果然是日本人开的店，好吃还是好吃的。但是羊肉的脂肪没有牛肉那么高，口感基本上就是靠鸡蛋的滑嫩来提升。甜品是冰淇淋，是一个猴子。总体来说，他们家味道很好，膻味很足。鉴定完毕。但其实我个人还是更喜欢国内的做法。我现在立刻马上就想来一碗羊杂汤。二级推荐指数八点五分，卡玩意儿，六万岁。酱油拉面不知道时隔了多久，我们终于吃到了今年最后一家满分店铺。我都不知道原来还有这样的店存在，还是一位远在京都的老朋友告诉我的。那不得马上收拾行李，坐新干线直接前往京都。主要是我这朋友已经在日本探过一百多家拉面店了。今天我们是要去一家评分四点六的拉面店，这个分数着实让人觉得有点恐怖。他要是不好吃，他就完了。这是一家藏在京都老巷子里的小店。京都这座城市的氛围就是这样，有一种骨子里内敛的拽。我也不知道他们在拽什么，他让我在门口等一下，我们等了一个多小时。无语。但是进店之后我才发现，他们家很。奇怪的是，一点都不像拉面店，非常的高级古朴。就问你们，谁坐在包间里面吃过拉面？不是在包间里面吃面，虽然不是很理解，但是感觉很帅。其实日本的拉面有很多种，但是他们家只有三种味道：酱油、盐味和咖喱。我个人最喜欢的是酱油，虽然不知道为什么吃面也要有餐前酒，但我喜欢这种装逼的感觉。喝不来。接下来还有一盘前菜，头一回吃面还要吃前菜，这太讲究了。这是海胆鱼子奶油，里面的奶油像融化了的冰淇淋，冰冰凉凉，不会过于很甜，有点像咸奶油的那个意思。然后是一杯特别清新淡雅的抹茶冻，它这个抹茶特别的京都，就是又。香又苦又苦又甜，像极了爱情的味道。什么呀？接着小姐姐把面端上来了，好大一份。配菜和面是分开装的，也是单独烹饪的。它的面是中细型的，就是一般酱油拉面都用的中细面，因为这样更容易挂汁儿。配菜里面是鸡肉、叉烧、鸭肉和小银鱼。吃面先喝汤，日本拉面的小规矩。它这个汤入口第一感觉是酱油的香味特别重，然后那个酱油的味儿过了之后就是一种鲜味儿，又重又鲜，嗯，好好喝了。你们不要觉得它看上去很像苏州小面，但其实吃起来味儿很足，然后面条的粗细又很适中，缩起来就会特别的过瘾。得劲儿了，再来一块鸭肉，它像。国内盐水鸭的味道，芝士油饼一定要泡汤吃，油酥酥的味道特别像日本的猪油渣。其实可以把肉放到碗里泡一下。现在吃一口他们家的金葱，葱根特别的甜。这烤个烧鸟该多好！鸡胸肉是低温处理的，在泡了热汤之后会显得更嫩。旁边这个是鸡肉豆腐泥，像乐山豆腐佬上面那个哨子，吃到一半还可以在里面加一点山葵泥，它会让整碗面增加一点木质的香味。再嚼着那个颇有劲道的面，第一次吃拉面吃出了幸福的感觉。叉烧尾巴会留到最后，就像草莓蛋糕的草莓，配着面一口吃，我就是碳水之王，特满足，特满足。其实这么好的钱也没吃多少钱。比我们之前吃那个一万一碗的好多了，也特别佩服他们家精心设计过的仪式感。果然，只要装现在做好面这一件事上，做出来的面确实很极致。阿基推荐指数十分，卡威尔。真好吃！我的妈呀，今天这家烤肉店真的太有精神了。对不起，阿基悄悄退出了刘畊宏老师的直播间。同样都是日本最贵的和牛，为什么他家就可以这么好吃？哇，这一口下去，哇，还有在耳挖机，又要吃到了！我的妈呀！今天我们来到了新宿，我们又是一样的画面。有雅库西达诺六的斯。我下来，不知道为什么这家店有一种高级的感觉。我们开始吧，前菜是竹笋、花生、芦笋，还有孜然土豆丝这也太有精神了，根本没人想吃。好难吃啊！我们今天直接跳过前菜吧。这是我们今天第一盘烤肉，长条薄切牛舌。它切这么长有个好处，就是可以卷着别的东西吃。这次搭配的是小嫩葱，嫩葱那种细碎的齿感，再配上薄切牛舌那种又软嫩又弹牙的质感。就是不仅嚼起来很开心，而且嫩葱刚好又调淡了牛舌的那股油脂味，好吃。接下来这个是熟悉又陌生的逃不掉的生肉环节，还好只是一块寿司，寿司就会显得生肉合情合理。它是备注加上生和牛，还有它的寿司呀、啊。接下来是我们的老朋友横膈膜肉，这个部位还有个叫法叫心头肉。我发现他们家的每一个菜都像一个单独的小摆件。横膈膜肉就是口感特别细腻，它那个柔软程度竟然在吃一块肉感十足的棉花，再配上一点他家的秘制柚子酱。它不像普通和牛那样一下就化开，而是很有嚼头的那种，而且还有一种和牛脂肪的奶香，真的很绝。接下来是后切牛舌，用的也是牛舌舌根的位置。它烤的时候那个噼里啪啦的声音，让我心里真的很痒。厨师加起来的一瞬间，你都能闻到空气中的牛舌味。还是怎么做的？表皮是脆的，但里面是生软的状态，好肥啊，好爽啊，好香啊。它这个嚼起来就是比内脏要柔软，但又比肥肠有嚼劲。当还在回味这块牛舌的时候，服务员趁我不注意，哎，一盘生肉悄悄端了上来。我发现这种高级烤肉店的套路就是分量不够，生肉来凑，真的是商场如战场。商场说回刚才这盘生肉，它用的是那种很肥的碎肉，它没有任何的蘸料，就是直接这样吃的。其实并没有那么可怕，它是一种若有若无的甜味。接下来这个就是今天的极品，牛肩肉的寿喜烧，烤好之后会和他们家的秘制甜酱放在一块儿。它这个酱是那种酱油风味的照烧酱。好甜好鲜啊！它表面上那种焦焦的味道和咸甜的酱汁加在一块送进
，算了，我不想活到一百五了。然后是今天最贵的一道菜，后切上等里脊。这块肉你一口还真是塞不下，看上去很难嚼，但因为雪花很多，轻轻一咬就能下来。果然里脊肉还是要烤出来才会有那个嚼劲，因为本来就很肥了。最后的烤肉是和牛寿司烤肉，先用烤好的牛腿肉裹满酱汁，然后再把蛋黄戳破，最后连肉带饭一块裹进去。哇，那股蛋液的香味马上就能和酱料交织在一块儿。哇！再加上和牛那个鲜味，直接炫到你的天灵盖。阿基推荐指数 9.5 分，卡玩意儿真满足。我觉得今天这家店是真的把我可爱到了，每道菜用的什么食材都还专门写给你看。在日本有很多这种寿喜烧的老店，真的是非常老的那种，藏得很隐秘就不说了，还很不好约。耍什么大牌啊？又到了吃寿喜烧的日子，今天我们就来一探究竟啊！日本这种贵到死的寿喜烧店都什么样子？哎，侬，有呀，可是他们六的是，六的是，六的三不的。哎，斯克亚克亚，你开的是哪？哎，立马过来那套。对，进这种店的第一步一般都是脱鞋，然后你们就会发现，把我们带上楼的，带进房间的，再是介绍菜单的，最后是帮我们烤肉的，是四个不同的姐姐，感觉莫名的高端。点菜的流程非常复杂，但总结下来其实就是超贵跟巨贵。两个选项，还好这家店的前菜只有一道，这道菜就叫水乌月。这其实里面每一小坨都还挺精致的。这个是鸡蛋红豆糕，吃起来像那种微微泛甜的鸡蛋布丁，我喜欢。然后是一块不知道涂了什么酱的烤鱼，上面是芹菜的碎末，非常清奇的搭配。然后是一小颗牛肉，他们专门在牛肉的外面涂了一层牛肉末。接着是一些六月限定的蔬菜，然后上了两盘巨可爱的刺身拼盘，这颜值比味道还要好。钓鱼、金枪鱼跟乌贼沾沾酱油就可以吃了，但海胆还是要好好品味的。拼盘最上面是一坨和牛寿司，肉只有外面的一圈是熟的，吃起来巨嫩，特别美妙。然后是一。份类似茄子堡的东西，它这个味道真的是巨奶，就像加了奶油一样。里面的鱼肉还特别下饭。真好吃，烤的两条鲶鱼就还一般，不过刺儿都是挑走了的。然后又是一份特别可爱的菜，烤和牛。看看这个肉质，软的像夹了一坨雪花，一次吃两坨。嗯，巨软。不知为什么又想听莫文蔚的歌了。然后看到阿姨悄悄的把锅端了进来，我就知道我们要到最后的主菜了。一份寿喜烧，一份小火锅，这个也是阿姨全程帮我们弄，我们就不糟蹋了。吃之前还要介绍一下各个蔬菜的产地。然后两个套餐里面总共有六片和牛，其实已经很多了哈。然后都是六种不同的吃法，特有仪式感。第一片是蘸着生鸡蛋液吃，哇，这个生鸡蛋液可以把和牛脂肪的那个甘甜给衬托出来。然后是柠檬秋葵味又是奇怪的组合呢。火锅涮的就完全不同，缠绕着那种蔬菜的清香。嗯，然后这种高级餐厅的甜品你们都懂的，肯定会是什么昂贵的水果。阿基推荐指数九分，看完呀。我去，原来高级和牛店的和牛还真不一样。哈喽，大家好，我是阿基。最近我也是看了很多高级料理店的视频，那个具体是哪个美女我就不说了，就是你们说吧。和牛这个东西也算是日本的标志性产物之一了，其中松阪和牛就是里面非常非常高级的一种。那为什么我们不直接去松阪市吃这个呢？今天也要继续努力折腾自己呢。我们这一次在网上找的这家店是在松阪市唯一有原祖称号的一家店，因为日本的广告法很严格嘛，就如果这家店敢在招牌下面写“原祖”两个字的话，那证明这家店肯定还是有点东西的。从进门到现在一直有个和服阿姨跟着我们，简单的看了一下菜单。有点发抖，但是为了假装不是第一次来，我还是非常娴熟的点了两个套餐，开始上我们的第一个前菜了。这薄的跟我二次元的女朋友一样，这个肉确实是巨嫩，就是有点不太好夹起来。第二个小前菜是茶煮和牛，就真的只是用茶煮的牛肉，不过确实还是挺清香的。这个还真有点好吃，就是吃茶的那个清香和脂肪中和之后的味道。接下来还是前菜，怎么那么多前菜啊？每一个都很精致啊！这是金箔吗？下面那个是和牛做的牛肉末，然后接下来就是今天的第一道主菜了。阿姨先是铺好炭火，然后从外面端来了今天我们点的两块顶级松板和牛，全程也不用我们自己烤，什么酱料配菜都是阿姨全部帮你弄好。毕竟这么好的食材还是不能被我糟蹋了。我不知道为什么哈，可能是它那个酱汁的原因，烤出来的烟味巨香，中途还会用洋葱给牛肉补料，非常讲究啊。倒碗里之后就是这个样，和牛的汁水非常好的全锁在里面了，一口咬下去可以爆汁的那种。然后就是各种的蔬菜，当然一片牛肉肯定是吃不饱，我们就加了一个寿喜锅和一碗和牛盖饭。我还是第一次看到寿喜锅原来是这样做的，面粉之后加酱料再和牛肉一块我都已经闻到香味了。先把我们的蘸料弄好，虽然就只有这一片牛肉，一个套餐也就这一片，不过用生鸡蛋蘸着它吃是真的很爽，肥瘦均匀。我就想问锅里还有吗？啊，不好意思，先生，加一万块呢，不愧是本格寿喜烧，价格也很本格呢。还好吃完之后还会有蔬菜，哇，又是一锅满满的多巴胺。不过最后我们还是需要一点碳水，哎，我又不是艺人，我减什么肥呢？隆重向大家介绍我的好朋友，哎，和牛盖饭上面铺满了厚蛋烧，还有牛肉粒，你们看这个牛肉，就着刚才的蔬菜一块儿吃。真的绝绝子！最后的甜点是一道现烤的年糕，这个真没啥特点。然后还有一个亲身运过来的哈密瓜，哇，这一顿吃下来其实还是一个大满足的动作。虽然一直有个阿姨在这儿，但是阿姨人还是很好的。整个体验如果不考虑价格的话，我觉得可以给十分，哎，特别好吃，卡玩意儿。我去！你们看今天这个寿喜烧，其实自从上次
哈喽，大家好，我是阿基，是不是很久没来吃寿喜烧了？然后我今天就在网上搜，就看到了这家比较破的小店，但是我一看他们家的开店日期，我惊了，哎，一八八六年，那个时候我还在上小学，所以我就很好奇，是什么让他撑了这么久都没倒闭？哦，すみません。哎，到六的是，又要想起到六的是，哎呀，他家这个榻榻米我踩上去都在响，不过他们家氛围是真的挺好。我挑了一个坐在窗边的位置，窗户打开就是后面的庭院。はい、お願いします。ありがとうございます。少しだけ追加したいけど、トークでいいです。一斤一买，这个就是他们家的菜单，下面基本上就只有牛肉跟酒，牛肉还分贵的跟便宜的，就都试一下哈。加菜小瓦口起来的啊，これは自分で焼きますか？菜先に。啊，来看一下便宜牛肉跟贵牛肉的区别啊。这是三千一盘牛肉，这个是三千八一盘牛肉，它上面的油会很多。我们还是先让小姐姐烤便宜的吧。下菜的小姐姐真的是非常的认真，然后就是猜满寿喜烧的料，看起来非常爽。嗯、然后等它煮开就可以了。这个葱根的味道真的巨香。对了，这个鸡蛋液，我上次看到有人直接把它丢到锅里煮，也不是不行，也是可以的。它这个其实是用来蘸这个肉的，反正你怎么吃都可以。用这个带了一点葱香的牛肉，裹满干菜搅好的生鸡蛋液，这一口真的太绝了。墨鱼丝也煮好了，这个魔芋丝裹鸡蛋液的效率真的很高。嗯。脆嫩脆嫩的口感，你也可以把它煮久一点，煮到那种一夹就断的样子，也很好吃。然后我们再来试一试贵的那盘肉，它就是更大一片，再浇上一点酱汁，等它变色就可以吃了。因为它这几块肉脂肪比较多，所以就很适合配着米饭吃，特别的下饭。这个就是刚才那块最大的肉，再往嘴巴里送一大块米饭，就很过瘾了。你还可以用和牛卷着大葱吃。其实我之前也不怎么吃葱，但直到我尝到了葱根，其实是甜的之后，就爱上了大葱。茼蒿也差不多了，也可以用它跟葱卷在一块吃，双重美妙。最后再来一块豆腐，这个才是豆腐的正确做法呀！再来一块肉卷茼蒿，今天也就是寿喜烧大满足。不过残念的是他们家并没有甜品，买完单之后自己去便利店买个甜品吧。还是这个雪大福最好吃。好啦，阿基推荐指数九分，看玩意儿。今天这顿寿喜烧啊，真的是吃出了疑惑。Respect。哦哈喽，大家好，我是阿金。上一次我们不是去了一家1886年开业的寿喜烧店吗？那非常的好吃，所以我又去搜了一家。今天这家店更夸张， 1 8 7 2年开的业。我那个时候好像才刚上初中。话说1872年到现在已经有149年了，还差一年就可以到那个了。这是我说的吗？对不对？是。嗨，大家好，嗨。啊，嗨。我们预定的是他店里面最大的那个包间，一走进来就能感觉到那个年代的味儿，不是指嗅觉哈。这位就是今天帮我们烤肉的阿姨，长得有点像我以前的班主任，非常害怕。他家也是不能点菜的那种餐厅，只有一个贵的套餐跟一个便宜的套餐。那我们两个都点吧。接着热油热锅的时候会给你上一点小菜，先上的是煎鱼刺身。为什么来吃寿喜烧我也要吃生的？然后这个比较好吃，是一碗荞麦米饭，里面还有一坨烤的鳕鱼，就着荞麦米一块吃，感觉自己可以活到199。嗯、哦，萝卜。他热好锅之后，先会在那个锅里面倒那个寿喜烧的汁，然后就是放牛肉了。接着是开始搅生鸡蛋，反正我们吃这一顿总共要吃八个鸡蛋，那坨牛肉也会一直放在锅里煎，滋啦滋啦的闻起来味道特别香。煎好之后就会直接泡到蛋液里面，一会儿那个蛋液就会进到肉里面去。第一片是贵的那个，肉会切得很厚，所以你要把它往下按一下，要让它身上带满蛋液，于是你就能感受到两种不同的甜味。第一碗其实它只是纯肉，让你先过一下肉瘾。从第二盘开始就会在里面加一些菜，洋葱、金针菇这些。对了，不知道你们有没有发现啊？说回正题，第二盘因为加了洋葱、金针菇和豆腐，所以汤汁会变得没有那么油腻。其实你甚至还可以用肉包着豆腐吃。然而我觉得这碗里面魔芋丝才是那个精华，因为它的粘上非常多的蛋液。这个葱好好吃。下一碗是金针菇跟茼蒿，茼蒿真的是神呐、啊！它和很鲜的汤搭配在一块的时候，就会显得它叶子的味道格外的清香，这个味道真的好上头。再来一口金针菇，就着肥肉一块吃，冲破香甜的牛油之后，就是金针菇的软脆。吃完这盘，对和牛的欲望也差不多满足了。班主任又打起了蛋来，他会就着刚才寿喜锅的汤汁，直接把米饭倒进去煎，然后再把刚才打好的鸡蛋液淋在上面。这什么神仙做法？看着我就饿。然后三二一，开盖。有没有那种像蒸蛋糕一样的感觉？切起来更像蛋糕。米饭跟鸡蛋基本上融在了一块儿，但因为鸡蛋跟那个汁水都是甜的，所以真的还有点腻人。然后就是吃完之后，在下楼的时候，老板会把你叫住。我去查了一下这个动作是什么意思，其实大概就是出门保平安的意思。只有在那种很老很老的店才会有这种动作，长见识了。阿基推荐指数八点五分，卡玩意儿。寿喜烧最早起源于日本的古早年代，但都过了几百年了，它为什么还这么受欢迎？又到了吃寿喜烧的日子。今天我们去了这家店，我自认为的天花板，因为它好像除了贵就没什么缺点了。这个一进店就是一如既往的日式浮夸装修，每桌都是独立包间。我猜来这儿吃饭的人多多少少都有点隐私、啊，阿姨一般会跪在旁边把所有的菜都给你弄好，你啥也不用管，只用管好信用卡的额度就好了。
他家的前菜依旧非常的精致，这个好像是山楂豆腐，吃起来酸酸甜甜的，一道滑嫩的饭前甜品。这个冬瓜鳗鱼还挺惊喜的，冬瓜那股淡淡的清甜，反而降低了鳗鱼的存在感。在日本算最清淡的前菜了。再来一口苦瓜海葡萄，嘎吱嘎吱的口感。话说南方人都吃过海葡萄吗？为什么我连海葡萄都没有吃过？第二盘前菜是刺身，有章鱼、金枪鱼和鲷鱼啊。今天不是吃寿司就直接跳过吧，然后就开始做寿喜烧了。第一盘是两片 A 5双酱，五千二百日元一片。他家的特点是每一片肉都会给你搭配不同的配菜，就是一肉多吃特别讲究。我们的第一片就尝试一下包萝卜泥和豌豆苗吧。他这一片和牛真的太大了，你们知道第一口进去的口感是什么吗？就是一种直冲天灵盖的鲜甜，是那种肉类脂肪独特的甜味，超级的软，因为脂肪分布的特别均匀，入口就特别顺滑，再加上那个酱汁和萝卜泥的甜味，清甜而又收敛的味道。下一片是一块超大的里脊肉，这个我们还是跟蛋黄液一块吃。先用肉把它挤爆，然后再用你们的两颗小门牙，轻轻的把肉分开。吃的时候就是一顿操作，往自己的嘴巴里面加 buff。唇齿间真的牛肉所过之处，处处留着和牛的香味。就这一口那个味道，就值回今天的门票钱了。用芦笋蘸着剩下的蛋液，有那么一瞬间觉得蔬菜里面都充满了肉香。我发现就是不管夏天有多热，吃寿喜烧还是香的。这几天东京真的很热，大家也一定要好好防晒。看来是锅里的蔬菜，其实这里面我最喜欢的是茄子，就是茄子这种特别细枝。的东西很适合寿喜烧，所以茄子不管是外面还是里面都特别香，要不然茄子肉末为什么那么下饭？它也要裹满蛋液，这样会更加嫩滑，一口下去满嘴爆甜汁，而且茄子的奶香也很浓，我现在就可以干四碗饭。嗯，是夏天的味道。接下来的一片是蛋液裹牛肉，裹萝卜泥，裹豌豆苗，吃法逐渐复杂，香味快的加倍。这一口下去就是爽滑中带着咀嚼感，肉香四溢，大快朵颐啊！说的就是这个，肉烧完之后就会在里面加一点乌冬面，它是在刚才和牛的油水里面煮的，哎，取其精，它吃起来微微泛甜，就像是清汤杂酱面最后两口的那个味道，面条里面浸满了肉香，就让我特别怀念。成都的那个怪味面，接下来是没有人可以拒绝的寿喜烧配米饭，滑嫩黏糊的蛋液裹着热腾腾的米饭，到底是米饭升华了和牛的甜味，还是和牛让米饭变得更甜，都不重要了，刨就完了。哦这个小火锅就非常像老北京涮羊肉，它这个吃的就是和牛最原本的味道。第一口我们就只卷一点葱，送进嘴里先是葱根的甜味然后再是和牛雪花散开的味道，再来一片芝麻酱寿喜烧。我感觉北方人看到这个画面，嘴巴里面应该有味道了吧？虽然芝麻酱浓郁的香气已经把和牛的味道给盖住了，其实有点像东北麻辣拌，芝麻酱里加白糖，又鲜又甜。芝麻酱真的很爽。整体来说，虽然他们家确实有点贵，但是每一口都有特别好的体验。如果真想吃寿喜烧，选他们家应该没错，服务也特别到位。不过说回来，现在就。就算出了很多汗，吃了寿喜锅，脸也没有花，一点也不油，真好。好了，阿基推荐指数九分，干玩意儿。寿喜烧，你们说日本最老的寿喜烧店它还在吗？这是一个疑问，但也是一个很值得寻找的答案。我操！所以我就去搜了，现在英特网上能找到最老的店在京都，我就知道又是哪儿。就是不管三七二十九七八六十三，我们又花了两千块钱车票过来做慈善，就当满足这个夏天最后的好奇心。这家店叫寿喜锅啊，一八六四年就开了，比我们之前吃的一八八六年的还老。那个时候我差不多刚出生，它在京都的五大花街之一。先抖听，我走在这条街上，我感觉我都老了二十岁。它藏了大量的百年老店，这条街真的。全是店，太爽了。废话说太多，但我就喜欢说废话。すみません、えっと、七七七、ようやく七の六ですけど。我每次都会觉得这种全日式的装修私密性特别好，这种古朴的氛围感比东京的强多了，价格也非常的讲究。不说钱，说缘分的缘，一盘肉八千五百元，前菜是一个芝麻豆腐，就这个东西在京都特别流行，属实开胃，特别的滑嫩，甚至像鸡蛋羹。然后就没有那些无食包间的前菜了，直接开始做锅，先是一块牛油润一下，然后撒上白砂糖，非常关系的做法。然后在白砂糖还没有化开的时候，铺上牛肉。A 五的和牛就是一个大，煎一下之后。再倒入酱汁，听着锅从滋啦滋啦的声音变成了咕噜咕噜的声音，看着和牛从红白相间变成了棕色，看着我从一百一十斤变到了一百三十斤。然后我们开始搅鸡蛋，真是肉汁大，一口吃不下。我发现这个蛋液的作用不仅是让它变得更滑嫩，主要是给那个肉片降温。他们家的寿喜烧特别的清新，不会太甜腻。说着第一口不吃饭，但我还是没忍住。而且他们家的酱汁没有那么抢戏，所以更加突出了它和牛油脂的那个甜味不愧是老店，非常好吃，就是有点费钱包。姐姐接下来会在锅里放魔芋丝、大葱还有豆腐。第二口下去仍然很满足，滑蛋牛肉和米饭太配了，温热的牛肉和蛋液混作一团，包裹着颗粒分明的米饭，难以抗拒的鲜嫩。再来一口，两片滑牛让我刨了一整碗米饭。前面刚说完他们家八千五百元一盘，我们又追加了一份两片一万六的和牛，来口和牛卷葱。我们先不卷葱根，卷那个绿色的葱叶，因为我觉得葱叶更有那个葱的味道，而且那个脆脆的口感包裹在寿喜烧里特别解腻，葱里面的甜还带一点辛辣。又想吃饭了。吃完之后继续煮菜，大葱、洋
，嚼起来特别的扎实，用和牛卷着它吃就很完美、嗯、啊，外柔内刚，好像不太合适。接下来是香菜，我发现香菜煮了之后就没有香菜那个味了，淡淡的香菜味配上和牛，像是火锅里面煮的茼蒿和肥牛。最后一片还原我们最原汁原味的，这一口真的太大了，但是也必须得塞一口米饭进嘴，不然这口和牛都没有灵魂。寿喜烧为什么可以这么好吃？餐后的甜品是一大牙哈密瓜，这东西在日本非常的昂贵，但它甜的来像打了糖水一样。总结一下就是他们家店是我吃过的寿喜烧里面性价比还比较高的，古朴的氛围，美丽的古街景，带朋友过来吃就是有品味有情调。阿基推荐指数九分，真好这家店。卡哇尔，哇尔，寿喜烧又叫厨烧。它作为最具代表性的日本传统美食之一，来了日本之后应该怎么选店？其实你可以像我一样，哇、哦，盲选这一家就对了。它也是目前日本寿喜烧界的天花板。我就很想知道，开了138年的店，为什么还能开？今天的东京下起了小雨，就像输了竞技赛的我，早上起来好好刷牙，哦、又到了吃寿喜烧的日子啊！经办这家店不仅特别老，而且日式服务做的巨好，这可能也是它贵的原因。すみません、六で六三六三。三亿多，哎，阿里嘎多吗？整个过程会有很多姐姐服侍你，所以第一次来也不用紧张。我们预定的是他们家最好的吉上和牛，一盘肉三万两千元，三万二就这么多，以及一堆摆盘很好看的小菜。第一盘叫做小西物，主要是一些凉菜，这个炭烤血子很好吃，又上了一小盘刺身，老三样，鲷鱼、金枪鱼和章鱼，生鱼片也是传统日料理的一个必要环节。吃完这些，阿姨就会开始准备寿喜烧了。关东的寿喜烧做法很简单，就是在热锅里面倒入寿喜烧料，关西的话还会在盘子里面刷一层糖，现在空气里都弥漫着汤汁的甜味。他那个肉展开。有这么长，你会看着这个肉慢慢冒泡鼓起来，然后从粉色慢慢变成棕色，等到肉只剩一点粉色的时候，就会放到蛋液里给你端过来。第一盘原汁原味，只有鸡蛋跟牛肉，我已经吞了无数次口水了。因为它那个肉的雪花，所以这个肉吸起来特别顺滑。再裹满鸡蛋液，你就算没有牙也可以吃得很开心。第二片肉按照惯例会加一些蔬菜和最重要的魔芋丝，它就像蚂蚁上树里面的粉条。这一筷子挂满了料汁和油水，你甚至可以再卷一点葱或者牛肉。吞下去之前再送口饭进嘴，直接暴击。米饭跟肉一起嚼才香嘛。第三片肉就会在锅里下一些清新的蔬菜，像是茼蒿和萝卜。谁煮火锅不加茼蒿啊？阿姨又帮我们盛好了新的一碗，但这次我们先尝一下豆腐。这种豆腐一般是烤过的，也是特别能吸水。豆腐好嫩。豆腐背后因为切了两刀，所以特别入味。然后是茼蒿。在吃完所有的肉之后，还会有一个寿喜锅盖饭，感觉吃起来很快，也很满足。阿吉推荐指数九分，卡位儿太撑了，回家之后也不要忘了刷牙哦。今天终于又吃到了家满分店铺，好不容易啊！我算是直接吃顿悟了，就是好的寿司店靠的并不是浮夸的装修，而是要看师傅的技艺高不高超，还有食材的搭配方式。今天今天不是晚了，今天是纯寿司。这家店现在在日本的一百家名店里面直接冲到了前十名，所以才引起了我的注意。而且它还不是米其林，我就更好奇了。来试试看吧。啊，试试。试试。啊，试试。啊，试试。啊，试试。后边年迈的那位是今天的主厨，旁边这位就是他徒弟。我看他就在旁边疯狂的开声号。现在的第一道前菜是三个小菜，看到这个毛豆我还是有点疑惑，这就是普通的毛豆。然后这个小菜我很喜欢，就是腌制的鱼肉上面配了一坨梅子酱。哦，就是梅子味道的腌鱼，特别爽口。接下来的刺身还挺有仪式感，就是师傅切好了之后会一片片放在你面前。第一个是鲷鱼卷的什么什么草，草本味很重，吃起来很清新，赤贝就很有嚼劲了。我称它为荤海带，你们懂那个口感吧？脆嫩脆嫩的。然后这个应该是青花鱼，它的做法很不一样，很浓的烟熏味，就像那个干木柴烧起来的味道，搭配着一点小葱，特别香。然后是老朋友茶碗蒸蛋，料都是藏在下面的，是扇贝肉和鸡腿肉，老朋友还是这么好吃。然后接下来上了一份我巨吃不来的菜，生的生蚝，不过还好的是它没有很腥。但我就想问，你们喜欢吃生？真的生好吗？我我反正有点吃力，还好，就是生好的味道。幸好下一道菜是个熟菜，煮的金木雕和一些蔬菜，看到金木雕像看到了救星。这种小鲜笋也很好吃。吃完这个就正式进入我们的寿司环节。这种看着自己的寿司一个个做出来的感觉还真不一样。第一个我以为它是某种鲷鱼，然而它并不是，因为这个寿司油巨多，甚至还有点和牛的味道，脂肪好多、啊。此个奥托罗的锅在一忙死，奥托罗就是金枪鱼脸上最肥的那个部位，它真的很肥美，但是一点都不油腻，而且师傅还在上面刷了一层甜酱，所以那个金枪鱼脂肪的味道就变得更加的鲜美了。接下来这个是柠檬章鱼寿司，章鱼本身是没什么味道的，但把它烤了之后再配上一点柠檬，口感真的提升了很多。然后这个青花鱼还很精细，它上面有一层果冻，那个是无花果口味的，又吃到了清奇的搭配。接下来就是海胆寿司了，第一个是蟹肉海胆寿司，长得就非常的好看，感觉蟹肉好多呀、啊，海胆也是刚才才掏出来的，你吃的时候还得用手把它推进去。然后这个是海胆卷，虽然其实并不用一口吃，但我就是想体验一下海胆充满整个口腔的感觉，过瘾。接下来是金枪鱼的曲托罗，没有刚才的奥托罗那么肥美，但是口感更好。这个好像是烤某种贝类，吃起来微微泛甜，好吃。最后又给我们上了一份后蛋烧和一份金枪鱼刺身，哇，这两个吃完就已经
今天发现这家寿司店满足感特别高，这一顿寿司就吃了二十种海鲜，所以夏天不吃寿司吃什么？吃寿司跟吃河豚是我最开心的时候。今天这家店又是在京都找到的一家百年老店，不是吹的那种啊，他们家是真的开了一百二十五年。不过就是这种店很难进去，就到了京都你会发现，你的钱根本没有任何的卵用，这种餐厅你不提前一周预约根本进不去。后尾我开牛好歪，啊，四万三，六的，啊。对这个就是一会儿放寿司的盘子。这位是大酱的女儿，旁边那位就是他儿子。然后我突然反应过来个事儿，为什么寿司师傅没有女性啊？而且大酱为什么都没有头发？他们年轻的时候应该是有的吧？你看他儿子都有。哎，好了，我废话太多了。第一个就是一个很贵的寿司，比目鱼寿司，它肉质白嫩，脂肪很少，百分之一点七的脂肪率，所以才是第一个上的寿司。紫苏叶。第二个就是鲷鱼了，它上面切了很多刀，是要锁住酱油，所以这种店一般是不用碟子蘸酱油的，因为师傅会帮你全部调好。刚才这个还有一点梅子酱，是酸甜口味的，然后是刺身，特别大一片，而下面的米饭只有一点点。师傅说寿司里的米就是为了衬托肉的鲜美而存在的。然后这个是今天的王牌之一，金桔鱼，是一种非常非常昂贵的深海鱼，它就是肉厚脂肪多，而且那个肉还很有嚼头，像一块脂肪口香糖，太有嚼劲了。接下来是竹夹鱼，日文读作阿吉，也是我的日文名。这个鱼一般是用来烧烤或者做鱼油罐头，是一种比较常见的鱼，所以现在相当于是我吃我自己。然后接下来这个才给力，龙虾尾寿司，它是把龙虾尾对叠过来，中间夹了一小块米饭。如果这都不算爱，那您出门左转吧。哇，虾肉好多啊！这个寿司，鱼子寿司，是我最。讨厌的寿司之一，齁咸，可能是我吃不来吧。接下来又是很厉害的一种金鲫鱼，头黑金鲫鱼，就这个鱼更贵，应该算是寿司鱼类里面最好的一种。普通寿司店一般是没这个鱼的。上面那个是金鲫鱼的肝，然后加了几根小嫩葱，这就是一个艺术品。金鲫鱼的肝是茶味肉质就是深海鱼独特的香嫩。好多接下来是章鱼肉，又是一个锻炼咬肌的东西。跳过吧。哎，鲍鱼我就很喜欢了，脆嫩脆嫩的口感，这个我可以吃十个。上面涂了一点酱油和柚子醋，特别的爽口。然后是盐海胆，就是吃进去的时候还有那个盐的颗粒感，加点盐会显得海胆更甜，好吃。然后是赤贝寿。这口感特别丰富啊，就上面是脆的，下面是软嫩的。师傅在上面涂了一层甜甜的照烧酱，然后这个是毛蟹的肉，还是那个熟悉的味道，就是太小一口了。接下来是鳗鱼卷，他是把鳗鱼翻过来之后卷了一层米在里面，真的是一大片的鳗鱼。鳗鱼的腥味特别重，就很香。紧接着就是鳗鱼鸡蛋烧，他是把鳗鱼切碎之后加在鸡蛋里面，这个后蛋烧特别的 Q 弹。吃完这个就是最后的重磅炸弹，金枪鱼的鹅头龙，三个字形容全是油，特别的过瘾。阿基推荐指数九分，无敌卡玩意儿。今天我们终于又吃到了一家满分寿司店，这种店真的太难得了。吃这家店之前，我一直觉得那个黑色的寿司很怪，吃了之后我真的很想感叹，这简直就是日本寿司界的一个新高度啊！它是东京新开的一家会员制的餐厅，又到吃寿司的日子，今天就来一起看一下秋天的第一个满分店铺是什么样的。这次我们又是在麻布十番这个网红地啊，今天的时候还输入自己的预约码，为什么吃饭要这么严格？很强、哦，开饭之前，大家还要一起上一课，主要是讲了他们的烹饪方式跟原材料。可能黑色的寿司大家都是第一次看，前菜都是一些很开胃的东西啊，就是想让你待会儿能够多吃一点。非常实在，这是鱼子荞麦面，酸酸咸咸，确实很爽口。虽然它只有一小口，然后是烤扇贝肉，用一片海苔夹起来的，它这个个头还真不小。海苔那个微微的咸味会把扇贝肉的甜味衬托的非常明显，特别的香脆。这种餐厅一般大家看到你吃好了之后，就会开始给你做下一个菜。这是我们今天的第一个寿司，金枪鱼刺身。它这个米其实本来是白色的，只不过涂了活性炭跟醋。你们都知道日本寿司的米其实是没有浓郁的香味的，因为就是怕米香盖过肉的鲜感。它这个是用米酒蒸出来的鲍鱼，下面那个香特别的好吃。它是把鳗鱼干磨碎了之后，加了一点芝士进去。哇，神奇的鲜味，就是爆干的茶香加上芝士的味道，我感觉像在吃巧克力酱。又上了一份啊，然后这个是金枪鱼里面最好。吃的不味，秋头龙，你们就当是鱼里面的和牛好了。看到这个雪花了吧？这个就是金枪鱼菜有的肥美。下面那个是海带末，刚好中和了脂肪的油腻感。哦，接着这个菜又很厉害，它还在炸的时候我就闻到味道了。松茸海鳗天妇罗，就是松茸中间夹着一块海鳗，裹上面粉之后丢到锅里炸出来的。被炸过的松茸味道特别的大，连鼻腔里都是蘑菇的味道。松茸三明治，你们看到师傅正在切的这个牡丹虾了没？配上虾卵之后刷了一层薄薄的酱油。其实虾卵本身没什么味道，但它让整个寿司有了颗粒感，吃起来更爽。我现在整个嘴巴里面都是这一只虾，喝口汤缓解一下。然后这个黑色。是关东煮里面的萝卜，黑色的成分是活性炭哈、啊，上面铺了一些帝王蟹的蟹腿肉，它真的就是那种淡淡的咸甜口味，但是那个味道又会在你的嘴巴里面缠绵，很温柔的味道。其实我们下面还有很多很多菜，但这个真的是我第一次要分上下集才讲的完了。那我明天继续，看玩意儿。上一次的满分寿司一时没把它讲完，因为这家店的大酱实在是太耿直了。但上一次其实我们只讲了一些无食包间的东西，今天是正儿八经的吃黑寿司。我发现我废话真的好多，在说完了那碗很美味的黑色关东煮之后，大酱就开始给你做下一个寿司了。看那个肉的话嘛，应该是欧托龙。你们看这个手法，看得我很爽。但好像又有很多人在问我欧托龙是什么东西，其实啊
，好有嚼劲。我发现贝类嚼起来都特别的解压。然后这个鱼是芝麻鲷鱼，其实就是那种没什么味儿的鲷鱼，很清淡的口感，但是里面加了很多的芥末，吃完整个人都很精神。大象根本不会让你停下来的，就是涂了一层赵少酱的血渍。哎，鳗鱼的近亲，但是口感更弹。霍霍的味道，因为是草本里面提取出来的糖分，所以还有淡淡的草香。接着看样子是要卷起来了，它这个真的是卷了一大坨金枪鱼肉末，最后点缀一些酱油，这种手卷的饱腹感特别的强。海苔的咸甜味就很衬托金枪鱼的肥美。大酱看我们吃的很开心啊，还拿出了店里的极品海胆，这么大一坨，我手里拿着这个好像都不止一个海胆，而且它特别的香甜。卷完海胆我们就该卷鱼子了。三文鱼鱼子的特点就是汁很多，每一颗都很饱满，反正就是会在你的嘴巴里噼里啪啦，又是解压新方式。我们好像把大酱吃高兴了，大酱现在把它的各种存货都搬上来了。大酱说这个菜没有那么硬，它是黄瓜加韭菜，它其实长得更像一个前菜，吃起来的味道很像那个木头唇，大大泡泡糖的味道，然后是青花鱼寿司，腥味特别重的一种鱼。那有人也觉得那个味道很香，那比如。对了，梅子酱和它味道也很配。最后一个寿司是鳕鱼子寿司，这个东西真的很贵，但是你也不能说它味道有多好，它特别的咸，但是吃完之后嘴巴里会有种回甘。我们还是直接吃甜品吧，这个是一小杯米酒，还是很浓的那种，半口闷了。这个甜品我很喜欢，应该是某种红豆寒甜，吃进去之后是软糯的微甜，还是想夸一下这家店对甜的把控，精准又温柔。最后一个甜品是蛋卷，加了活性蛋之后就是黑色的，里面的油水还很丰富。最后的最后还给我们展示一下他们家引以为豪的这个黑色碳，虽然喝起来并没有什么味道，但这一次的探店体验真的是非常的开心。这是他们家的会员名单，有没有看到几个熟？游戏的明星，好了，阿基推荐指数十分，特满足，好样！今天去了这家是直接把爷给吃笑了。我跟你说，你要是再跟我上前菜，我要生气了哈！你说前菜好吃也不能上这么多吧？这光前菜就吃了我两个小时。哈喽，大家好，我是阿基，今天就突然很想吃那个，又到了吃寿司的日子。这家看网上评分好像还不错。阿什么生？你买的？这种稍稍高级一点的餐厅一般都是没有图片的，非常傻，但是师傅非常帅，所以我们就点了一个欧玛卡塞的套餐。欧玛卡塞套餐意思就是指你爱上什么上什么吧。不过桌上也有写一些本日的食材推荐。第一个前菜是两颗螺丝，其实这个肉还挺多的，很浓的海盐味。作为小菜的话，味道其实还可以。接下来这个就比较重量级了，生的白子。我其实是有一点不敢吃的，视觉上面过于震撼。主要主要是这个它它还是生的白子，生白子。就是那个胆固醇的味儿特别重，但是有一说一，它是好吃的，一点点鸡肾的味道，再伴着一点酱料的酸甜，其实我还挺推荐的。接着还是一份长相十分震撼的菜，海胆章鱼丝，就是把海胆炸成酱之后和生切的章鱼丝混在一块儿，其实就是海胆的味道，还不如直接给我上一份海胆。然后这个是我今天非常非常喜欢的一道菜，甲鱼汤，它端上来特别的香，就那个甲鱼的油都在泛光，而且肉也不少，味道还特别的浓郁，甲鱼皮还是很 Q 弹的那种。这个菜可以说是今天的极品了。接下来是刺身，一共是六种海鲜，然后里面的这个是紫苏叶的宝宝，吃法的话就是紫苏叶。卷一点肉，然后再加一点萝卜丝和这个种子，卷起来一口吃的话，口感会很丰富，甜下就是越吃越饿。鲷鱼和金枪鱼就不用说了，后切的真爽。里面我最喜欢的是青花鱼，虽然鱼腥味确实很重，但是吃起来巨香，味道特别大。然后又给我们上了一道组合菜，鲍鱼刺身加鳗鱼烧。鲍鱼的话可以蘸一点这个鳗鱼的干，是一种苦茶的香味。鳗鱼是烤了之后凉拌的，这个倒不是重点，它下面那个黄瓜引起了我的注意，手工真的可以把黄瓜切成这个样子吗？吃完这个又是一份汤，这个真的是一家寿司店吗？而且这么小一碗汤还重新配了餐具，实属有点夸张了。不过他家汤为什么都这么好喝啊？然后是一份西京烧烤鲷鱼，是一种甜口的烤鱼肉，味道香香甜甜。上面涂的那个应该是蜂蜜。哼哼，接下来你想不到吧？我们还有前菜，我真的要生气了。茶碗蒸蛋里面是一坨很大的蟹肉。两个小时过去了，我们终于吃到了最后一份前菜——海老味增汤。这碗汤下肚之后，我也已经忘了我今天是来吃什么的了。直到服务员端上来一盘寿司，从未这样期待过寿司。这家店的经营理念是不是先让顾客饿两个小时，这样最后的寿司就显得无比的美味？像那个青花鱼寿司，鱼肉已经把米饭完全包裹住了，蘸一丁点酱油，特别过瘾。海胆寿司还是寿司。四之王啊，阿基推荐指数八分，看玩意儿。进门我们就先来一个刺身拼盘，不愧是高级寿司店，这种一次性筷子的造型都这么奇怪。我们还是先来尝一下前菜，海参油豆腐是一种爽口的甜味再来试一试拼盘里的鲍鱼，这个鲍鱼也是生的哦。我才知道原来生鲍鱼是这么的脆，而且我感觉这种鲜美的味道其实比煮的还要好吃。薄切的鲷鱼还是那么美味，只用蘸一丁点酱油就好了。三文鱼的话，我喜欢多蘸一点酱油，再加一点芥末，这样就可以盖过三文鱼的油腻。蟹腿肉也上来了，哇塞，你看这个肉有多少，终于不是假的蟹肉了。别的刺身吃完之后，我们就吃主菜吧。这么大个海螺里面的肉只有一点点，我也是服了。烤鱼的味道也不错，外焦里嫩。但我最爱的主菜还是和牛。吃完之后，寿司拼盘也来了，海胆寿司永远都是最好吃的。不过这个虾嘛，我就不吃了。最后又一碗鳗鱼汤，收尾，满足了。大块的鳗鱼和香菇一起炖，真的太妙了。吃完之后发现账户里面还有点余额，我就想做一个很不成熟的事儿，
出很浓密的泡沫，而且洗完之后脸上也不会觉得干。然后黑爸的这个生命水每次也只用按两下，质地有一点点粘稠，但感觉渗透力很强，吸收特别快。其实我觉得它的定位就是精华水，晚上也可以当精华用，保湿的效果真的不一般。我去查了一下生命水的独特配方，里面的黑科技还可以延缓皮肤衰老。对了，千万不要用化妆棉哦，直接涂抹的效果是最好的，主要是还有这个味道。我觉得它这个香味就像伊诗丹里面富婆的体香，好香啊，味道真的是太富贵了，我还意外的觉得挺值。卡玩意儿，寿司一直是我最喜欢的日料。今天我们谈的这家既不是米其林，也不是什么路边小摊，进店先来一份金枪鱼的脸和头。我第一眼看上去还以为是牛肉，头上的肉脂肪很少，没有一点鱼腥味，脸上的肉就稍稍肥美一点。这个大家可以参考一下我的脸。哎，金枪鱼刺身来了，鱼身的肉是一定要点，鲜甜没有腥味。正好我们的汤也上来了，这是我第一次看到真正用鱼肉做的鱼丸，里面居然加了杏鲍菇和海带的碎末，怪不得口感这么清奇。然后这碗汤用的材料，大家可能看得出来，我就不说了，只能说味道又鲜又腥。喝完汤再来品品这个白章鱼，我感觉我在嚼一坨胶泥，口感太奇怪了。甜虾也上来了，甜虾的口感就是浓稠鲜香，百吃不厌。喜欢虾的话，也可以再来一份红虾，红虾的口感非常 Q 弹，回味无穷。当然，怎么可能少得了炙烤鳗鱼？这是他家的顶级特色，厚切鳗鱼寿司，这个我真的太馋了，一整块鳗鱼，一口还是很难吃完的。趁着我们还没有腻，三文鱼安排上。不得不说，这家店的寿司肉还是很多的。对了，青花鱼和生姜一起吃，真的太美味了。如果吃了这么多都没吃饱，那就点一个烤鱼寿司吧，特别管饱。好啦，你们爱吃什么样的寿司呢？卡玩意儿，今天买的是七幺幺的鸡蛋肉末盖饭。先微个波。刚才被叫到办公室说吃饭的时候不能太张扬，那我就一脸不张扬的吃饭吧。我还是第一次在日本吃这种肉末便当，厚厚的肉末看起来还可以。肉饭比例大概一比一吧，但说实话，我感觉这一小盒根本吃不饱。日本人真的太斯文了。所以我下了班就马上跑过来吃这家元祖寿司，是日本一家超便宜的连锁寿司店，比之前我向大家介绍的海鲜三七港还要便宜。先来一盘樱花卷。像这种回转寿司店在日本其实很多很多，价格也都差不多，大概就是七块到十块钱一碟的样子。如果回转盘上面没有看到自己喜欢的，可以直接跟老板点。这种寿司的里面一般都是放了芥末的，如果你不太会吃芥末，就会像现在这个样子，烟里火的给我弄出来了。反正我现在是每次吃之前都会把里面的芥末加一点出来，要不然脑门都会被芥末炸开。好的好的，最后一块，最最后一块，最后喝一点抹茶，每个座位前面都有放这种抹茶粉，直接兑好就可以了。吃了九盘十八个寿司，六十块钱。我去做三八的，知道。